，说
己跟他生气。今天于二爷，我是收你的小命了。是不是省钱吧？去吧。Thank <laughs> you. 
当时本人为什么支持李先生不放。啊，对，回去慢慢折磨折磨他。带他走。不是一直想知道我的身份吗？我现在可以告诉你们了。嗯，哟，还真藏着宝贝呢。我说在那箱子里什么都没找着呢，原来藏这儿呢。其实呢，我在美国一直搞化学研究，这是我的学术证明。化化什么学啊？你是科学家，科学家就不敢当了。这是在某个领域有一点点小小的成绩。啊，啥领域？探测机密的生物研究和装置研究。装装什么置啊？哎，咱都是有文化的人啊，你能说点我们能听得懂的吗？是跟战争有关是吧？对，我研究的这个装置是用于探测和识别毒气细菌袭击的。主要是针对威胁食物和水源生物战制剂而制造的，这个东西会直接影响到整个生物战的破坏力，所以这就是日本人对我特别感兴趣的原因。哦，你的意思是，日本人在研究细菌武器，而你研制的装置可以降低细菌武器的杀伤力？没错。
，日本人研究细菌武器已经有很长一段时间了。如果他们顺利的话，我估计日本人现在已经拥有研究细菌武器的样本了。那你这次来上海的目的是？日本人在上海有了秘密的细菌实验基地，特务说这次把我叫过来，就是为了对付一些突发的情况。先生，我把这个事交给你。送信的人呢？早就走了。陈毅先生，出了什么事了？我送信的人就坐在我前面，说这个目的是要做活动进行办理。记得活动刚刚结束时，我上面挂着一个黑板，他们他们这个运动对你来说是一件珍贵的东西。赵先生，我不能跟你们说，我让他手上有个笔，我要查他们监控下。哦，我来。把你身上交出来，是怕了吗？老爸，于二爷我在这儿呢，来。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快
，我这个桌子擦一擦。这里很脏，你没有看见吗？擦干净。你在这里干什么？让他擦。我擦也一样的。我让他擦桌子。你在这里干什么？他还岁数还小。让他擦。他岁数还小，我都再没话。放过两声！来了一个多管闲事的。你们这把枪真的很烂啊！他比你们的南部十四式还要差。这把枪的弹簧和撞针都很脆，会影响精准度的。我看你是找死！你保险没开？敢不敢动？我就不要。误会，一场误会。把你的枪拿走。记住了，这不是你们的主见，下次给我注意点。没事吧，老板？没事，没事，没事。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。长官，那小子如此嚣张，我们就这么走了吗？这里不是我们的租界。部森考部长到了。你带上人去面对问题。哇，白先生，你这块预备好精没有？呃，还有什么来历吗？哎，哇，油都弄到衣服上了，这个就难洗了。哎呀，哎，你去哪儿？我去弄件衣服，马上就回来，你们在这儿听。
如果没记错的话，你的作业下应该有个红色的胎记。你这么受伤的时候看见的，别胡说！我没胡说，只是我没有想到，过了这么多年，我还能再见到你。也许是上天捉弄人吧，小时候最好的玩伴，现在却成了要与性命相搏的对手。也许这就是老天的捉弄吧。但是你是一个堂堂正正的中国人，你是一个与日本人有不公戴天之仇的中国人。
。如果天泽哥有什么得罪大佐的地方，还请大佐多多谅解。严小姐来，是为了欧本茶的事情。我想，严小姐误会了，我们之间没有发生什么不愉快，还请严小姐不用担心。真的吗？那，请问天泽哥现在在哪里啊？我方不方便可以见见他？你非常想见到他们，嗯，可以吗？可以，只要你答应我一个条件，我就让你见到天子哥。大佐，梅小姐，只要你乖乖的听我话，我就带你去见你的天子哥哥。大佐，梅小姐。是不是就是上次我们留下的那个？不对，就我那儿有个天网门，里边还有一个天网门，根据归游延禧的布置，里面布置两扇门，而且每扇铁门的门锁都不同。哎，你不是没记得过吗？怎么这么清楚？哎呀，行了，就好。
。中爷，我先去找陈三了，你先进好好照顾。我是你的杀手，你说我能杀得了手吗？是我培养的你啊，是。可是你杀了我全家，义父，这是为什么？这是为什么？为什么你当初会杀了我？这些，你不要听别人说的鬼话，他们，他们是在骗你的。义父，小心，我承认，这些年以来，我对你的要求是太严了，但是，那完全是一个父亲对儿子的良苦用心啊。父亲现在走投无路了，我求你帮助我，帮帮我呀，帮助我！小玉，别犹豫，动手！怎么？杀！走开却知道你被归由妍希抓走了，所以他才会去找归由妍希，所以他才会求归由妍希放了你。这就是小雪追求爱情的结果，是吗，老欧？钟爷，你冷静点，现在大家心里都不好受。这没你说话的事，你闭嘴！钟爷，你说什么呢？钟爷，对不起，都是我的错。你知道护着他了，我刚说他一句，你就知道心疼他了。那我的小雪呢？谁疼我的小雪呀、啊？啊？你的小雪？哎，不是。什么时候又变成你的小雪了啊？啊，你喜欢人家呀？你咋干什么的啊？现在你玩马后炮，我告诉你，你少看我玻璃炮！别说，别说，老二，你说的对，你说的太好了。为什么不早告诉小雪我喜欢她？我为什么不早跟小雪说我喜欢她？这事怪我，怪我，这事怪我吗？哎，周一，别这样，别这样，跟对不起你都是刚才，我天都告诉你。以后谁要是再敢对不起小雪，我跟他没完！啊，钟爷，钟爷，钟爷，叔叔
息。接下来，这位爷，你好帅气啊！喝杯牛奶。你请我来，不会只是想请我喝杯牛奶吧？当然不是喝牛奶了。不想喝奶呀？衣服脱了吗？叫人家喝奶，还要人家脱衣服？你好怪。快脱了吧。哎呦。这位爷，着什么急嘛谁虐待你似的，好好睡一觉啊，乖点。
山的脸，八万的本儿，三分三的力。安先生，安先生，安先生啊！明天有位新上任的政府要员苏文海先生要来听您唱戏，我不给汉奸唱戏。少爷，拉上的菜单啊，都已经准备好了，有清炒豌豆荚、大锅炒干丝，还有油爆河虾。有没有肉多一点的？无锡排骨啊，梅菜扣肉啊，还有蟹粉生肉头。我们家主人对这绸缎还是很挑剔的。那敢问您家主人是？新上任的政府官员孙冲，孙大人。哦，事情事情了。哎，那这块料子最适合孙大人的身份了。不好意思，这块布料有人订。这三个狗汉奸，暗地里同特高科密谋，不除掉他们，不足以平民愤。苏文海，新任的外事管理局局长，他勾结日本人，残害我们的同胞，作恶多端，罪大恶极。此人每到初一、十五，必会去海光寺上头猪香，若要杀之，可在路上下手。智慧的新任会长，为日本人马首是瞻，是一条真正的摇尾乞怜的走狗。此人
正在追求小百乐门的小夜莺。周末下午，他必会在那里出现过去别出声，放心不会伤害你。这个人叫王俊。是工部局的新任局长，在就职典礼上，说此人最受日本人的器重。好好看看，记住他，一会儿送他上路。等等。该区分你了，都是你自己出的好主意。什么味儿这是？什么味儿啊这是？哎、啊，你们什么人啊？啊，这、啊，这、啊，这、啊，这、啊，这、啊。行不行啊，于老师，这可是我亲自打造的，雪茄状单发田中式微型手枪，闺女，我们先海大的，放心吧啊！我就用不惯这破玩意儿，哎，你可别害我啊！送餐，送餐的。大
走了吧，等等，把手抬起来。鞋脱掉啊！还还脱鞋？别让他快脱！啊！行行行行行行行！熏死你我！真是臭死了！穿上穿上！真是臭了！这是一盒上好的古巴雪茄，酒店特供的，只有贵宾才有这样的待遇。小心点，对不起，对不起，啊，对不起，我给各位赔个罪啊！你看，这是古巴上等的雪茄，只有 VIP 才能享用的。刘兰，给大家分分，拿着。哎，你打开文文特别香，给你们添麻烦了，不好意思。怎么回事？嗯，这雪茄怎么是铁的？嗯。局长，要想保命，那就得看你这份绝密情报够不够分量了。够，绝对够分量。说吧。最近，日本天皇特使公共巡弋要来北平，他此来是在华北文府府首制造舆论，要谋求自治。还有，还有，他们要
，策划细菌战，一定请令上改的不亡途。人之将死，其言也善。都到这时候了，还胡说八道呢？没有，没有啊！我说的句句都是实话呀。如果有半句假话，天打五雷轰。谢谢。不不不不不不不,不客气。哎，这是我的位子。啊，不不好意思啊刺杀天皇特使以及抢夺侵占上海的布防图，此刻的身份暂时不详。他们乘坐的火车是第一百零八列二号车厢，四天后到达北平。请尽快把这个消息通知行动组小藤一郎组长。
，进来。组长，上海方面已经致电。
Shabbat.
一个很有趣的游戏，示范给大家看。心无旁骛的人，这样的姿势可以稳稳的站足三分钟。我会掐表计时，如果没有站足三分钟的，怎么样？很好玩吧？让我看看，谁先来？你，过来。小宝，不要等我。但愿你可以站足三分钟。开始吧。不错，十秒了。你的心里不干净，太遗憾了。啊啊啊、接下来。换谁呀、啊？这位女士，过来。干。中国的女人很勇敢，开始吧。你可以开始了，我似乎明白你的意思了，把她拖下去。又是你，在大日本皇军面前拿龙的那尼萨伊。组长，此人刚刚在火车上出言不逊，还动手打人，让我现在就枪决了他。你开枪打死我很容易，但是扣扳机之前你好好想想。中国有几百万平方公里的土地，有四万万同胞，中国人会战到最后。说得好，说得好，说得好。如果你不能代表你的国家意志，就把你的枪放下，别在这狐假虎威的丢人现眼。放下枪！放下枪！放下田家驹，别来无恙啊！你还是那么爱出风头。几年不见了，变化真大。什么时候学会了向手无寸铁的老百姓开枪呢？组长，你认识他？数年前在日本，我和田泽驹是陆军士官学校的同窗。田泽君，你还记得吗？毕业那年
，你送我的珐琅酒壶，到现在我还留着呢。什么时候的事儿？不记得了。这位是？中国人，我的同胞。同胞？哼，天泽君还是这么的风趣。我奉命来捉拿火车上的危险人物。刚才的枪声你也听到了。只不过手下无难，让此人逃脱了。所以，天泽君，我必须得怀疑，这个车厢上还有那个逃脱人的同伙。哼！所以你就下得了手，开枪打死一个手无寸铁的中国人？那按你这个逻辑，我也有嫌疑，对吗？当然。天泽君是陆军士官学校的高材生。如果你没有嫌疑，那世界上还有谁是呢？对于每一个中国人来说，你才是真正的危险人物。开个玩笑，我没有那个意思。把所有人带回司令，只要排除嫌疑，立刻放人。哎，田泽君，一别数年，今天你我有幸在此相遇，就是应该好好庆祝一番。走吧，到我家，我用最好的酒菜款待你，请。这里还有天泽君的朋友，全都是，全都是我的朋友。别乱动，我会想办法救你们出去。走吧。带走人，带回去。走，走，走，快走！快，快走！快点！快点！快走！刚有急事，带走！快点！快点！走过去！快走！快走！这位是我的妻子，卡内格马三美，金子亚美。你好，常听一郎提起你。你好，今天我要好好款待天泽君。这菜准备好了没有？已经准备好了。天泽君，请。还是跟从前一样，边练边喝。天泽君，这些年来，只要我有空，我就会练习，从来没有放弃过。当年，我是你的手下败将，如果现在在比试。我应该不会那么轻易就输给你了。如果现在就比试，我应该不会就这么轻易输给你。这话听起来耳熟，在学校的时候你没少这么说，可惜结果总是让你失望
怎么样喝杯酒歇会儿，一会儿如果还有兴趣，我陪你接着练。哥儿几个，你们等着我，等于二爷我吃饱了喝足了，就去救你们去，啊！听着去，再来喝，来，干一个，干一个，干杯！田家驹，你的你的身上，我我真是佩服，佩服的很呐、啊。你醉了？我没醉，我我很清醒。来，接着喝，干了，干杯！没醉，咱们接着喝。田小军，哎，说实在的，我我真的不想失失去你这样的朋友。出来，太君，您稍等哈、啊。哎，您的牛肉，牛肉，拿过来，放这里。啊，拿过来。小唐，小唐，袁惠和正在咬他的狼成为朋友吗？拿过来。北平光受气了，哈，今儿就让你们尝尝于二爷的厉害啊！没懂，站直了。哎哎，不用找了。
再给我拿两瓶白酒。哎，好嘞。二爷，我就尝尝日本烤肉猪的味道。哎哎哎哎哎哎！哎呦，老，怎么是你呀、啊？哎，你没事吧？啊？哎，你来的正好，咱俩联手把这个高耀奇的森林布给端了啊！嘿嘿，这个咱俩一人一个，可好使了，能当手雷用。你喝了多少？拿这俩玻璃瓶子就想往里冲。你当那日本司令部里的日本人都是吃素的，什么事儿你也不动动脑子，危不危险呢？嗨，这动脑子的事儿不是有你们的吗？我就直接啪去。尽快想办法把他们救出来啊！那咱接下来怎么着？你猜，我猜，动脑子，动脑子。